Herre president, innledningsvis er det grunn til å minne om en viktig forutsetning fra Stortingets side når handlingsregelen ble vedtatt våren 2001. Forutsetningen var jo at 4 prosent av avkastningen fra Petroleumsfond utland skulle benyttes i landets økonomi på en slik måte at vi en bygget ut landets nødvendige samferdselsinvesteringer i et helt annet tempo og med større ressurser, to til forskning og utdanning for at nye generasjoner kunne gis best mulig kompetanse og lande verdifull human kapital, og tre virkemidler overfor næringslivet som skatte- og avgiftslettelser og andre stimuleringstiltak for å bidra til et konkurransedyktig og robust næringsliv. Statsråden bør i dag besvare spørsmålet om man synes dette stortingsvedtaket blir fullt opp. Men president, svaret ligger nok snublende nær, for slik er det dessverre ikke blitt. Denne regjeringen har stort sett anvendt avkastningen til nye driftsteltak som hindrer prioritering av de nevnte tre formålene. Samferdselsinvesteringene er nå på et historisk lavmål, målt som prosent av BNP eller prosent av statsbudsjettet, med knappe 2 prosent. Regjeringen hevder at vedtatt nasjonal transportplan betyr en storsatsing på vei og bane. President, i kroner og øre er dette riktig, men samtidig er det ingen regjering som har bevilget mindre til samferdselig nominelle kroner enn foregående regjering. I reell kroneverdi får vi midlertid såpass mye mindre for pengene nå enn for fire år siden, at vi sannsynligvis også nå har en reell tilbakegang. Av samme grunn, president, har jo også bompengefinansiering nådd et historisk høyt nivå og blitt større enn statens eget bidrag til investeringer i veinettet. President, i årets budsjett er regjeringen skyhøyt over 4 prosentnivået, i handlingsregelen, så også i unntaksåret 2009. Utfordringene er jo å få pengebruken ned på et akseptabelt nivå i tråd med handlingsregelen. Dette er Høyre helt enig i. Samtidig er det viktig at kuttene blir tatt på de rette stedene. Da er vi bekymret for at avisene stadig refererer regjeringskilder som sier at samferdsel nå nedprioriteres. Høyre mener at finansministeren må børste støve av handlingsregelens forutsetninger som hans parti var med på å vedta i sin tid. Dernest gjelder det å finne fram til smarte og fremtidsrettede løsninger som ny prosjektorganisering og nye finansieringsmodeller. Høyre anbefaler et utstrakt bruk av offentlige private samarbeidsmodeller og har mange konkrete forslag til gryteklare vei- og baneprosjekter. President, i dag ser vi et enormt etterslep på norsk vei og bane. Høyre foreslår fondsløsninger hvor avkastning avsatt til å ta igjen det enorme vedlikeholdsetterslepet vi har opparbeidet oss på vei og bane. Vil finansministeren ta i bruk slike nye virkemidler? Jeg er spent på svaret, president. Men det er også store deler av norsk næringsliv og alle organisasjonene som arbeider med trafikkopplysning og sikkerhet på veiene våre. Ja, også statlige etater, som Statens Veivesen og Jernbaneverket, har bedt om dette og om regjeringens vilje til å tenke nytt og ta i bruk vellykkere løsninger som anvendes i de fleste andre land. President, tillat meg et par sitater fra en utmerket kronikk av en ikke ukjent finansminister og hans tidligere regjeringskollega Mats Sandmann. Bevilgningssystemet i statsbudsjettet bygger på årlige budsjetter og kontantprinsippet. Derfor blir konkurransen om de frie midlene i hermetegn innenfor en ansvarlig budsjettramme meget har, der disse midlene hardt tiltrengte samferdselsinvesteringer må kjempe om. Og de fortsetter, tiden er derfor overmoden for å tenke nytt når det gjelder samfunnets behov for investering i infrastruktur. Sitat slutt. President, bedre kan det knapt sies. Høyre støtter disse tankene fullt ut, og har nedfelt 23 handlingspunkter i vår alternative transportplan, som vi har kalt «raskere frem, sikkert hjem». Høyre så i fjor at NTP-opplegget manglet noe som helst av sårt tiltrengte reformer, og at denne ikke viste noen vilje til nytenkning innenfor samferdselssektoren. Og president, 
Vi var ikke alene. Her står jeg med et dokument kalt Nasjonalt løft for jernbane og vei. Modeller for langsiktighet og mer effektiv gjennomføring av utbyggingsprosjekter. Dokumentet er et innspill til NTP fra Østlandssamarbeidet. Og i Østlandssamarbeidet samarbeider åtte samarbeidende fylkeskommuner. Og de bygger på prinsippene i den kronikken jeg nettopp refererte. Kronikken var for øvrig skrevet et halvt år før dette dokumentet ble utgitt. Dokumentet oppsummeres med begrepet «De syv søstre». Dette er syv tiltak som foreslås for å modernisere norsk samferdsel og for å bringe oss i takt med land vi naturlig sammenligner oss med. Syv søstrebegrepere ble brukt fordi disse kan innføres hver for seg eller samvirke med andre, som det heter i dokumentet. Jeg nevner disse kjapt fra dokumentet. Flere år i budsjettvedtak, periodiseringsprinsippet, altså avskriving, infrastrukturfond, lånefinansiering, offentlig-privat samarbeid, fristilling av statens veivesen og jernbaneverket, og sist men ikke minst organisering av investeringsprosjekter i egne selskaper. Alt dette og mer til vil man også finne i Høyres alternative transportplan. President, det er denne tenkningen til tidligere finansminister Jonsen, en fylkesrådmann med bakgrunn som Arbeiderparti-statsråd, og flere fylkesordførere fra Arbeiderpartiet, ja, også fra andre partier selvfølgelig, som vi vil fokusere på. President, jeg aner en veritabel bølge, nærmest en tsunami av krav om å tenke nytt og modernisere. Men intet skjer. Jeg vet at dagens finansminister Jonsen har blitt konfrontert med dette tidligere, og at han på sitt sjarmerende vis sa at dette var før og ikke nå, altså dette var fra tida før han kom inn i regjeringen. Og da spør jeg, president, hvorfor er det slik? Er det slik at det er embedsverket i Finansdepartementet som styrer den politiske nytenkningen? Er det ikke nettopp finansministerens kloke og nøkterne analyse for bare to år tilbake som bør legges til grunn i regjeringens reformer? Eller kan det være slik at viktige moderniseringstiltak stoppes på et ideologisk grunnlag og uenighet i regjeringen, hvor regjeringens venstre side får dominere? I så fall, president, er det en svært kostbar ideologisk uenighet for samfunnet og et syn som bare et lite mindretall i denne sal deler. Norsk samferdselssektor taper nå åtte år på manglende gjennomføring av viktige moderniseringstiltak, og dette setter oss langt tilbake. Høyre støttet mange av strukturreformene Arbeiderparti-regjeringene gjennomførte på 90-tallet. Televerket, NSB, Luftfartsverket, Posten, Gardemo-utbyggingen. Ja, vi i Høyre ville nok også den gang riktig nok gå lenger og øke moderniseringstempoet, men fra den sittende regjeringen har det altså ikke kommet et eneste moderniserings- eller nyorganiseringsfremstøtt innenfor en så viktig sektor som samferdsel. Men finanskrisen og en anstrengt budsjettsituasjon, så blir følgende spørsmål enda viktigere. Er det de statiske reaksjonære kreftene innenfor regjeringen som stanser nytenkning og modernisering, eller er det statsrådens embedsverk? Uansett, en finansminister med stor tillit, også utenfor regjeringen, burde ha alle muligheter til å skjære gjennom denne uluksalige situasjonen. Er han villig til det? President, jeg kan love han full støtte fra Høyre.